నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్రసీమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ నేను మీ కృష్ణవేణి ఒక సినిమా తెర మీద నటీ నటులే కాకుండా తెర వెనక ఎంతో మంది విభాగాలకు సంబంధించిన వాళ్ల కృషి శ్రమతోటే సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది అటువంటి ఇరవై నాలుగు విభాగాలకు సంబంధించిన ఎంతో మంది ప్రముఖుల్ని మీకు పరిచయం చేస్తూ వస్తోంది మన చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ కార్యక్రమం అందులో భాగంగానే తన గాత్రంతో మనందరికీ సూపర్ చిత్రాలైనటువంటి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ జ్యోతి వర్మ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా ఎవరితో మాట్లాడేద్దాం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు మీరు చాలా బాగున్నాను మీరు వచ్చారు కనుక ఓ థ్యాంక్ యూ మై ప్లేషర్ ఇవాళ కార్యక్రమం రంగస్థలం మూవీ సమంత అంటే తన డైలాగ్స్ అందరికీ గుర్తు సో ఆ డైలాగ్ మీరు చెప్పిన డైలాగ్ తోటి కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసేద్దాం సిట్బాబు ఓ సిట్బాబు ఆగు ఏంటి అంటారు తను ఆ ఆగమంటే ఆ ఏంటి అంటే ఆ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నేను నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటారు అంటే ఏంటి నాకు వినపడట్లేదని నువ్వు ఏదేదో మాట్లాడేస్తున్నావా అంటే కాదు అని మళ్ళీ ఇంకా స్లోగా చెప్తారు అనమాట నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నేను ఇంతాకే చెప్తాను అంటారు ఏంటి నన్ను ఏమైనా తిడుతున్నావా అంటే లేదు లేదు ప్రేమ అనే చెప్తున్నాను అని దాని కంటిన్యూషన్ మీరు డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ యాక్టింగ్ చేయాలి కదండి అవునండి అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది మీకు అంటే మా వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఉన్నారు బట్ ఎవరు డబ్బింగ్ ఫీల్డ్లో లేరు మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్ ఒక అతను నాకు నా ఫోన్లో నా వాయిస్ విని చెప్పారన్నమాట నువ్వెందుకు డబ్బింగ్కి ట్రై చేయకూడదు అని సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండానే నేను ఆయన్ని అన్నయ్య అని పిలిచేదాన్ని జగదీష్ గారు అని ఆయన కూడా కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ అనమాట మల్లీశ్వరి ఇలాంటి పిక్చర్స్ అన్నిట్లకి ఆయన కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ చేశారు అయితే నాకు చెప్పారు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు ఒకసారి యూనియన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళు అని ఆయన చెప్తున్నారు కదా బాగోదు అని వెళ్ళ అంటే నువ్వు ట్రై చేయి ఎందుకు అంటే బాగోదు అని వెళ్తే ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి సో నేను కూడా ఆడిషన్ ఇచ్చానమాట ఇచ్చాను ఒక వన్ వీక్ తర్వాత నాకు కాల్ వచ్చింది మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు దేంట్లో అని ఓన్లీ మీ వాయిస్ బాగుంది అనుకుని రమ్మన్నారు వాళ్ళు అవును అవును అక్కడ ఏం చెప్పాలి అసలు ఆడిషన్ అంటే ఏంటి ఎవరిని కనుక్కొని వెళ్ళారా మీరు లేదండి నాకు అసలు దీని మీద అసలు ఫోకసే లేదు అన్నయ్య చెప్పారు కదా బాగోదు వెళ్ళకపోతే అని వెళ్ళాను తప్ప వెళ్ళాలి నేను పెద్ద డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని అయిపోవాలి అని నేను ఆ కాన్షియస్తో వెళ్ళలేదు కాబట్టి మేబీ ఆ ఫియర్ లేదు ఆ ఫియర్ లేదు నేను వెళ్ళగానే ఒక పేపర్ ఇచ్చారు అందులో అన్ని వేరియేషన్స్లో మీకు డైలాగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట పౌరాణికం ఇప్పుడు లేటెస్ట్వి వేరే స్లాంగ్స్వి అన్ని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట అందరూ సీరియస్గా పేపర్స్ని చదువుకుంటున్నారు నేను మాత్రం ఒకసారి చదివి ఇది ఏంటో కూడా ఓకేలే అని చెప్పి నేను లోపలికి నా టర్న్ వచ్చింది నేను లోపలికి వెళ్ళాను నేను క్యాజువల్గానే గుడ్ మార్నింగ్ అండి అని చెప్పాను మైక్ ముందు నేను ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతేగాని ఆ కాన్షియస్ ఆ భయం లేదు నాకు ఎందుకంటే ఇందులో పాస్ అయిపోవాలి నేను అవ్వాలి అనుకుంటే మేబీ ఆ కాన్షియస్తో నేను చెప్పలేకపోయేదాన్ని ఆ టెన్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి అయితే అయ్యింది వస్తే వచ్చింది అసలు అదేం తెలియదు కాబట్టి ఐ డోంట్ ఫీల్ ఎనీ ఏం ఏం అనిపించలేదు లోపలికి వెళ్ళాను చెప్పాను కాన్ఫిడెంట్గానే బయటకు వచ్చేసాను వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత కాల్ వచ్చింది అనమాట వస్తే నేను నేను ఫస్ట్ షాక్ కాదు నేను గట్టి గట్టిగా నవ్వుతున్నాను ఇంట్లో నన్ను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారో నాకే తెలియదు అసలు అని అయిపోయాక ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగానే ఉండింది వెళ్ళాను ఏదో డైలాగ్ ఇచ్చారు ఇంతేనా అని అనుకున్నాను తర్వాత తర్వాత మొత్తం అప్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ తెలిసాయి స్ట్రగుల్ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఓ ఎస్ ఎస్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ అంటే అయితే అప్పుడు మీకు ఆడిషన్లో ఇచ్చిన వాటికి మోడ్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది అవన్నీ వాళ్ళు చూస్తారు కదా మీ జీరో నాలెడ్జ్తో ఎలా వెళ్ళి మోడ్యులేషన్ అంతా చెప్పగలిగారు ఆ వాయిస్ కానివ్వండి అదంతా చేయించేసి ఎలా చెప్పగలిగారు ఏమో అప్పుడు ఏం మిరాకలు జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే నాకు అసలు అది గుర్తు కూడా లేదు నేను మామూలుగానే చేశాను ఓకే డబ్బింగ్ సుబ్బారావు గారని ఒక ఆయన కూడా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట మా డాడీ ఫ్రెండ్ మా డాడీని చూసి అక్కడ గుర్తుపట్టారు నువ్వేంటి ఇక్కడికి వచ్చావు దిలీప్ అంటే లేదు మా అమ్మాయికి ఆడిషన్స్ అంటే ఆయన గమ్మున పేపర్ తీసుకుని ఇది ఇలా చెప్పేసే ఇది ఇలా చెప్పే ఇది ఇలా చెప్పే అన్నాడు ఆయన చెప్తున్నారు కానీ నేను అన్ని ఓకే సార్ ఓకే సార్ అన్నాను కానీ నాకు అసలు ఆయన కూడా నేనేం పట్టించుకోలేదు ఆయన ఏదో చెప్పారు మా డాడీ ఉన్నారు కదా మొహమాటానికి ఆయన చెప్పారు నేను కూడా ఇంక డాడీ ఫ్రెండ్ కదా అని అన్నట్టు ఓకే అని వినేశాను అన్ని మొహమాటాలతోటి ప్రారంభమైంది బట్ ఇప్పుడు మీ కెరీర్ నిజంగానేనండి నేను ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తున్నాను వచ్చాక గాడ్
దానికి తిరిగి చూసుకోలేదు ఎందుకంటే అసలు ఏమి తెలియకుండా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా వెళ్ళిన మీరు వాళ్ళ అనుష్క రకుల్ సమంత నయంతార ఎవరైతే తెలుగులో టాప్ మోస్ట్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మీ గాత్రం బుల్లితెర మీద ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సీరియల్ అంటే పిచ్చిగా ఉండే ప్రేక్షకులు అందరికీ సీరియల్ హీరోయిన్స్ మీ మీ గాత్రమే అంటే ఆ స్థాయికి ఒక్కొక్కసారి అంటారు కదా విధిరాత కొందరు కొన్నిటి కోసం పుడతారు అనేది ఇట్లాంటప్పుడు నేను అసలు ఎన్సీసీలో జాయిన్ అయ్యి ఆర్మీ అలా వెళ్ళిపోవాలన్న దీంట్లో ఉండేదాన్ని ఇంటర్లో కూడా నేను ఎన్సీసీలో ఉండే ఉండేదాన్ని బట్ ఫ్యామిలీ దీనివల్ల మేము విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయాం అనమాట సెకండ్ ఇయర్ ఇక్కడ ఇంటర్ ఫినిష్ చేశాను నాకు ఇక్కడ అప్పుడు ఎన్సీసీకి యాక్సెస్ లేకుండే నేను చాలా బాధపడ్డాను ఏంటి నేను ఏదో అనుకున్నాను ఏదో అయ్యింది అని తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనిపించింది సమ్ కుదరలేదు ఎందుకంటే ఫినాన్షియల్ ఇవి పెట్టి అప్పుడు అనుకున్నాను సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనకి అందే అంత ఇదిలో లేదు అని మూవీ ఫీల్డ్ అని ఎప్పుడు అనుకోలేదండి అందులో డబ్బింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు మా వాళ్ళు డాడీ కూడా క్యాషియర్గా చేశారు సౌదామణి క్రియేషన్స్లో మా మావయ్య గారు కూడా కేవీవి సత్యనారాయణ గారు ఆయన కూడా మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ డబ్బింగ్లో ఎవరూ లేరు అసలు మూవీ ఫీల్డ్లో ఆడపిల్ల అంటే తెలుసు కదా అసలు ఎవరు దే ఓంట్ అలవ్ కూడా బట్ ఎప్పుడైతే డబ్బింగ్లో ఓకే అయ్యిందో డాడీ బాగా డాడీ మమ్మీ బాగా ఎంకరేజ్ చేశారంట సో మీకు ఆ సినిమా వాసన అయితే ఫ్యామిలీలో ఉంది యా ఆ ఫేవర్ అంతా కూడా ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ కొంతవరకు సినిమా వాళ్ళు పరిచయాలు అవి చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా మాటలు సినిమాలు ప్రొడక్షన్స్ డాడీ కూడా క్యాషియర్ కాబట్టి షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు మంత్స్ మంత్స్ కనిపించేవాళ్ళు కాదు మా చిన్నప్పుడు సో సినిమా ఫ్లేవర్ అయితే ఉంది ఇంట్లో అసలు మీరు ఎంత డిఫరెంట్గా ఉన్నారంటే కొంచెం సినిమా వాతావరణంలో పెరగగానే అక్కడ ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళంతా సినిమాల్లోకే వెళ్ళాలి అనే ఆ వాతావరణమే ఉంటుంది వాళ్ళ ఆలోచన బట్ మీరేమో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్మీ ఈ వైపు అసలు ఈ వైపే ఆలోచన లేదు బట్ విధి మిమ్మల్ని ఇటువైపు తీసుకురావడం జరిగింది మా ఫ్యామిలీలో నేను ఒక్కదానే ఉన్నానండి డబ్బింగ్లో మిగతా వాళ్ళందరూ దే చూస్ దే రాంచ్ వైసెస్ వైవీఎస్ చౌదరి గారు కూడా మీకు రిలేటివ్ అని విన్నాము అది అది ఎలా మా హస్బెండ్కి బావగారు ఓ చాలా దగ్గర చుట్టూ అవును అవును కానీ మీకు ఇన్ని పరిచయాలు ఉన్నా మీ టాలెంట్ తోటే మీరు వచ్చారు అనేది చాలా మంది చెప్తుంటారు ఎందుకు మీకు ఇష్టం ఉండదా పరిచయాలను వాడుకోవడం అంటే ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా మైక్ ముందు వరకు తీసుకెళ్తారండి మైక్లో అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది నేనే కదా సో ఫస్ట్ నుంచి ఎవరు బ్యాక్అప్ ఎవరు అయితే లేరు అమ్మ నాన్న కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు డాడీ నన్ను స్టూడియోస్కి తీసుకెళ్ళడము అక్కడ తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేయడం వరకే కదా ఎవరైనా బయట వరకే సో అక్కడే నేర్చుకున్నాను అండి నిజంగా నేను డబ్బింగ్లో జీరో నుంచి నేర్చుకున్నాను నేను రాగానే పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్స్కి ఎవరికి చెప్పలేదు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ బిట్స్ అని అలా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ప్రూవ్ చేసుకుంటే నేను మెట్టు 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 ఎక్కాను తప్ప నేను సెలబ్రిటీ దీంట్లో వచ్చేలేదు నేను రాగానే కూడా రెడ్ కార్పెట్ వేసి ప్లీజ్ అని చెప్పి హీరోయిన్స్కి కూడా నేను చెప్పలేదు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ నుంచి చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను ఓకే మీకు ఓకే నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని మంచి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని అవుతానని మనకి మనకి ఒక సెల్ఫ్ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఒక సంఘటనలో వస్తుంది అలా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏది అసలు ఒకసారి ఊరు వెళ్ళి వస్తున్నాను రిటర్న్ నా వాయిస్ మొత్తం కాఫ్ కోల్డ్ అంటే వేరే ఊరు వెళ్ళాం కాబట్టి నా వాయిస్ అంతా పోయింది నాకు బాగాలేదు అని కూడా చెప్పలేని సిచ్యువేషన్ అనమాట ఆల్రెడీ నాకు ప్రోగ్రామ్ చెప్పారు వస్తావా అంటే వస్తానండి అని చెప్పాను నేను అదేమి ఇంకా పట్టించుకోలేదు వెళ్ళిపోయాను డబ్బింగ్కి నా త్రోట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ వరకు నాకు నేను చెప్పాల్సిన డైలాగ్ ఏం రాలేదు అక్కడ ఒక త్రీ అవర్స్ తర్వాత నేను చెప్పాల్సిన డైలాగ్ వచ్చింది నాకు వాయిస్ రావట్లేదు బయటికి మొత్తం పూడుకుపోయింది అంటారు కదా అట్లా మొత్తం ఇదైపోయింది రాకపోతే ఒకసారి ట్రై చేశాను రెండోసారి ట్రై చేశాను ఎయిర్ వస్తుంది తప్ప వాయిస్ రావట్లేదు అప్పుడు తిట్టారు నన్ను అక్కడ తిట్టి పంపించేసారు ఇంటికి యాక్చువల్లీ ఐ ఫెల్ట్ సో బ్యాడ్ ఎంత నేను వస్తూ వస్తూనే మమ్మీకి ఫోన్ చేసుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ వచ్చేస్తుంది అనమాట చీ ఇంకా డబ్బింగ్ వద్దు ఏం వద్దు ఇట్లా నన్ను తిడతారా అసలు నేను అసలు నేను చెప్పను వద్దు అని చెప్పి వచ్చేసాను అప్పుడు మమ్మీ డాడీ కూర్చోపెట్టి నాకు చెప్పారు నువ్వు అనుకోకుండా స్టార్ట్ చేసావు ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి నువ్వు వెళ్తున్నావు చెప్తున్నావు నీకు తెలీదు ఇవాళ ఇలా సిచ్యువేషన్ అవుతుంది అని నువ్వు చెప్పగలిగే దానివే కానీ ఈరోజు చెప్పలేకపోయావంటే నీ వాయిస్ నీకు కాపరేట్ చేయలేదు 
అందరూ నీ మిస్టేక్ లేదు ఇప్పుడు నువ్వు కాలేజ్కి వెళ్తావు నువ్వు అక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తావు కంపల్సరీగా లెక్చరర్స్ తిడతారు కదా అన్నారు అవును తిడతారు అని ఇది కూడా అలాగే అనుకో ఎందుకు అలా అనుకుంటావు అని అది నాకు ప్లస్సే అయ్యింది ఇంకా దాని తర్వాత నుంచి వాయిస్ని కాపాడుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినా మినిమం కేర్ తీసుకుంటూ అసలు ఎంత సపోర్టివ్ పేరెంట్స్ మీకు ఎస్ ఎందుకంటే సినిమా అంటే ఫస్ట్ ఆ పేరే ఆడపిల్ల సినిమా అనగానే అమ్మా నానే భయపడతారు ముందు అవునండి అట్లాంటిది మోటివేట్ చేసి మరి మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఎంకరేజ్ చేయడం అంటే సీరియల్స్ నుంచి సినిమాకి వచ్చారా సినిమాలు చేస్తూ సీరియల్స్ వెళ్ళారు సినిమాస్ స్టార్ట్ చేశానండి ఫస్ట్ ఓ ఫస్ట్ మూవీస్లో స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు సీరియల్స్ కూడా ఆఫర్స్ వచ్చాయి సినిమా ఇలా ఫస్ట్ మీరు సైడ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ చేస్తూ అలా చిన్న చిన్న బిట్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ ప్రయాణం నుంచి మిమ్మల్ని హీరోయిన్కి చెప్పొచ్చు అనే నమ్మకం కలిగించిన సిచ్యువేషన్ ఏ వచ్చింది వేదంలో ఫస్ట్ హీరోయిన్కి చెప్పానండి యాక్చువల్లీ ట్రాక్ చెప్పడానికి పిలిచారు నన్ను అక్కడికి మా ఇన్ఛార్జ్ ఏమన్నారంటే గోగినేని ప్రసాద్ గారని ఇప్పుడు మాకు ప్రెసిడెంట్ కూడా ఆయన అది ట్రాక్ అన్నారు కానీ నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వు నువ్వు అది నువ్వు ట్రాక్ అని పెట్టుకోకు నువ్వు అనుష్కకి చెప్తున్నావు నువ్వు అయితే ఎలా చెప్తావో అలాగే చెప్పు కానీ నేను ట్రాక్ చెప్తున్నాను ఏదో చెప్పేసేసి వచ్చేసేద్దాము అలా కాకుండా గివ్ యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేబీ దిస్ విల్ చేంజ్ యువర్ కెరియర్ అని ఈ మాట ఆయన నాకు పైకి చెప్పలేదు కానీ హీ ఫెల్ట్ సో నేను చెప్పాను చాలా కష్టపడ్డాం వేదంలో చెప్పడానికి ఎందుకంటే అందులో అనుష్క క్యారెక్టర్కి అసలు అప్పటిదాకా అనుష్క డబ్బింగ్కి చాలా హస్కీగా అవును అది స్టార్టింగ్ కెరీర్లో చెప్పే వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందిగా సైగా కూడా ఉంటుంది నిజానికి అవునండి అవును క్రిష్ గారు నాకు ఈజీ కాదు కానీ నాకు అసలు దగ్గర ఉండి చెప్పించారు మీరు కొంచెం అంటే మీరు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తూ చెప్పాలి కదా అవునండి అవును ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు అంటే స్టార్టింగ్ కెరీర్ మీరు అప్పటికి ఇంకా హీరోయిన్స్ కూడా చెప్పలేదు కదా ఎలా దాన్ని అంతా ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలిగారు ఫస్ట్లో అంత హస్కీగా ఆ మూడ్లో అలా చెప్పడం అన్నది మన వెనకాల అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నా కూడా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వం యాక్చువల్లీ కానీ క్రిష్ గారు మాత్రం ఆ కన్సోల్లో ఎవరు ఉండకుండా చూసేవాళ్ళు అన్నమాట నేను స్క్రిప్ట్ మైక్ అంతే ఇంకా అక్కడ ఎవరిని కూర్చొని ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇంకా అలా 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 చెప్తూ చెప్తూ ఫస్ట్ కోడాక్టర్ గారు కూర్చొని చెప్పించారు తర్వాత క్రిష్ గారు వచ్చి చేంజెస్ చెప్పారు ఇక్కడ ఇలా చెప్పు అక్కడ అలా చెప్పు వాయిస్ ఇంకా హస్కీ చెయ్యి ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి అక్కడ ప్రాస్టిట్యూట్ అవును సో రఫ్గా ఉండాలి వాయిస్ మామూలు హీరోయిన్స్ లాగా బబ్లీ బబ్లీగా అలా ఫ్లయింగ్ క్యారెక్టర్ కాదు కదా అదొక సెటిల్డ్ క్యారెక్టర్ అలాగే చెప్పాలి అని అది చెప్పేటప్పుడు మాత్రం మార్నింగ్ సెవెన్ టు నైనే చెప్పేవాళ్ళం మార్నింగ్ అంటే తర్వాత అంతా కొంచెం వాయిస్ ఓపెన్ అప్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా మార్నింగ్ సెవెన్ టు నైన్ వరకే చెప్పేవాళ్ళం ఆ టైంలో మీరు జస్ట్ ట్రాక్ అని మీకు తెలుసు బట్ క్రిష్ గారు మీతో అంత పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పిస్తున్నారంటే మీకు అర్థమైపోయింది ఇది మెయిన్ నాన్నే తీసేసుకుంటున్నారు లేదండి లేదు లేదు నేను ట్రాక్ ట్రాక్ లా కాదు కానీ నేను ఐ గేవ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ దాట్ కానీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాను నేను మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ అవే చెప్పేస్తున్నారు ఇదేంటి అంటే అప్పుడు కూడా నాకు చెప్పలేదు నీ వాయిస్ ఫైనల్ అయ్యింది అని లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఇవి కొంచెం టాస్ లాగే ఉంటాయి అప్పుడు కూడా చెప్పలేదు నీదే ఫైనల్ అని చెప్పి కానీ అవి చెప్పినవే మళ్ళీ కరెక్షన్స్ చేస్తూ దాన్నే మళ్ళీ మెరుగులు దిద్దుతూ ఇక్కడ ఇలా చెప్పాలి అక్కడ అలా చెప్పాలి అని చెప్తూ 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 లాస్ట్లో చెప్పారు నాకు మీరే ఫైనల్ అని నువ్వే ఫైనల్ అని ఒక హీరోయిన్ అందులోనూ అనుష్క అంటే వేదం వరకు అనుష్క గారు టాప్ హీరోయిన్ గానే ఉన్నారు థియేటర్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ హీరోయిన్కి మీ వాయిస్ ఉంటున్నప్పుడు ఏమనిపించింది ఎవరెవరితో వెళ్ళారు అసలు మీరు థియేటర్కి మొత్తం మమ్మీ డాడీ నేను అక్క అందరం వెళ్ళామండి బాగా అనిపించింది ఫస్ట్ టైమ్ అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్కి మనం అంటే అంత పెద్ద స్క్రీన్లో చూడడం అన్నది నిజంగా అది ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ లాగా మీకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏదో వచ్చింది ఆ టైంలో అనుష్క గారికి చెప్తుంటే అనుష్క గారికి చెప్తుంటే కాంప్లిమెంట్ అనుకోవచ్చు అది ఒక ఇది కూడా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా బాగా చెప్పావు అంత బాగా చెప్పేవాళ్ళు కానీ మళ్ళీ నాకు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి మళ్ళీ అలాంటి అంటే ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ అలా రఫ్గా ఉన్న క్యారెక్టర్స్కే మళ్ళీ పిలవడం మొదలు పెట్టారు ఇదేంటి ఏదో అదంటే పెద్ద హీరోయిన్ కాబట్టి పర్వాలేదు ఇంకా వేరే దాంట్లో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా మళ్ళీ చెప్పాలి అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి ఇట్లా దీనికే పిలుస్తున్నారు ఏంటని దాట్ చేంజ్ మళ్ళీ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్లో
ట్రైన్లో మన బ్రహ్మానందం గారితో మాట్లాడే సీన్ అనమాట అది కానీ ఎంత చేంజ్ అండి వాయిస్ అసలు మీరు ఇందాక మనం ఇంటర్వ్యూకి ముందు మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భంలో కూడా ఇన్ని వాయిస్ని మీరే చెప్పారంటే నేనే షాక్ అయ్యా అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వచ్చి మీ వాయిస్ సీరియల్స్ టైంలో అది మీరే ఇది మీరే అంటే అసలు గుర్తేవట్లేకపోతున్నాం ఇన్ని చేంజెస్ ఇస్తుంటే మీకు గొంతు మీద కొంచెం స్ట్రెయిన్ ఏమి అనిపించదా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంటుందండి అంటే దెయ్యం క్యారెక్టర్స్వి అలాంటివి చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఇంకా లాస్ట్లో చెప్తాం అనమాట ఆ రోజుకి ఇంకా అదే ఎండ్ అనుకున్నప్పుడు ఫోర్ టు సిక్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ అలా టైం చెప్పేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే మార్నింగ్ అది చెప్తే ఇంక మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతుంది అసలు దయ్యం క్యారెక్టర్ చెప్పిన సినిమానా సీరియల్ అది ఆ సినిమానేనండి అల్లర్ నరేష్ గారిది ఇంట్లో దయ్యం ఇంట్లో దయ్యం నాకేం భయం అని సీరియల్లో మా అందరికీ డౌట్ అండి అంటే కామన్ ఆడే అనుకుంటే డౌట్ అవును గట్టి గట్టిగా అర్చిన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి మీకేమో మైకు మీకు ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది ఇలా టేబుల్ పెట్టి చిన్న రూమ్ ఆ వాయిస్ ని ఇంత కంప్రెస్ చేసి అంత సౌండ్ ఎలా ఇస్తారండి అంటే అది ప్రాక్టీస్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మనకి అవన్నీ అంటే మైక్ కి నువ్వు ఎంత డిస్టెన్స్ లో నుంచుంటే నీ వాయిస్ ఏ రేంజ్ లో వస్తుంది లేకపోతే హస్కీగా చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఏ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి కొంచెం బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే ఇంకా అంటే కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్ అలాంటివి చెప్పేటప్పుడు నువ్వు ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి నీ వాయిస్ ధర్మం ఎలా నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్కి చూసి ఫస్ట్ ఒకసారి క్యారెక్టర్ చూడగానే మేము ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది మనకి ఇలా చెప్పాలి ఈ అమ్మాయికి ఇలా చెప్పాలి అని బట్ అగైన్ మళ్ళీ డైరెక్టర్ కానీ మనకి కో డైరెక్టర్స్ కానీ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టర్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం కామన్గా అరిచినట్టుగా అరిస్తే ఓపెన్గా అరవడం కుదరదు కదా లేదండి లేదు అసలు మీరు ఓకల్ కార్డ్స్లో ఏదో ఒక జిమ్మిక్ చేసి అరుస్తారు అరవడం మటుకు అరుస్తాం అంటే దాచుకునేది ఏమి ఉండదండి దాచుకుంటే మీకు అలా ఆర్టిఫిషియల్గానే అనిపిస్తుంది మనం ఆ క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం ముందు అన్ని మామూలు అన్నీ అయిపోయాక అరుపులు కొన్ని ఏడుపులు ఉంటాయి చూడండి కంటిన్యూస్గా ఏడుపులు ఆ ఏడుపువి కూడా మనకి వాయిస్ క్రాక్ అయిపోతుంది దాన్ని నెక్స్ట్ మళ్ళీ చెప్పాలి అంటే మళ్ళీ ఆ లెవెల్లో మనం చెప్పలేం సో ఇవన్నీ లాస్ట్లో పెట్టుకుంటాం అన్నమాట ఎంత కష్టం అండి మాకేమో హాయిగా ఏ ఉందిలే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కాసేపు అలా వెళ్ళేసి చెప్పేసి వస్తారేమో కామన్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇదే ఉంటుంది డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే కానీ గొంతుతో చేసే ఇంద్రజాలం నిజంగా అది నిజంగానేనండి అవును ఎవరు మీకు కోఆపరేట్ చేశారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు అదేనండి నేను జీరో నుంచి వచ్చానని చెప్పాను కదా ముందు క్రౌడ్స్ తర్వాత బిట్స్ బిట్స్లో ఇప్పుడు అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఇదివరకు అంటే నైన్ టు సిక్స్ అందరం ఒక చోటే కూర్చోవాల్సి వచ్చేది సో మనకి ప్రోగ్రామ్ చెప్పారు అంటే నైన్ నైన్కి స్టార్ట్ సిక్స్కి ఎండ్ సో మన సీనియర్స్ ఉంటారు మనకన్న జూనియర్స్ ఉంటారు ఆ పిక్చర్లో ఎంతమంది మేల్ ఎంతమంది ఫీమేల్ ఉంటారు బి బిట్స్కి పిలుస్తారు అన్నమాట వాళ్ళని సీనియర్స్ నుంచి నేను నేర్చుకున్నది చాలా ఉందండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఫస్ట్లో డైలాగ్ చెప్పమంటే నాకు చేతులు తడిచిపోయేవి అన్నమాట మొత్తం చెమటకి ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు నేను ఎలా చెప్తాను నాకు చిన్న డైలాగ్ రావాలి చిన్న డైలాగ్ రావాలి అని నేను ఎక్కువ అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని పెద్ద డైలాగ్ వస్తే నేను పోడియంని పట్టుకుని గట్టిగా నాకు టెన్షన్ వచ్చేసేది అన్నమాట అంటే చెప్ చెప్తున్నాను అప్పటికి బట్ స్టిల్ సీనియర్స్ అందరూ ఉన్నారు చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఒకవేళ రాంగ్ చెప్తే కన్సోల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటారో ఇవన్నీ కూడా టెన్షన్ ఆ బిట్స్ అన్నది మనం ఒక ఏజ్ గ్రూప్కి చెప్పడానికి లేదు ఈ ఈ సీన్లో మనం ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చెప్తే నెక్స్ట్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ లేడీకి చెప్పాలి అలా కాంబినేషన్స్లో చెప్పాలన్నమాట ఇదే క్యారెక్టర్ కంటిన్యూటీ ఉండదు అది సో ఇక్కడ అమ్మాయి కాలేజ్ అమ్మాయికి చెప్తే అక్కడ ఎవరో నర్స్కి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇది వేరియేషన్ అది అది వేరే అలా కానీ నా సీనియర్స్ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అండి వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్కి రకులకి అంటే రకులకి ఆల్మోస్ట్ మీరు చాలా సినిమాలు చెప్పారు వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్కి ఎలా వచ్చింది ఛాన్సు మామూలుగా ప్రతి మూవీకి వాయిస్ టెస్ట్ ఇవ్వాలండి ఎవరైనా కూడా ఇప్పటికి మేము వాయిస్ టెస్ట్ ఇస్తాం ఇప్పటికి ఇంత ప్రూవ్డ్ అయినా కూడా ఓ ఎస్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి మీ వాయిస్ ఎలా ఉంది అన్నది చూస్తారు దానికి వాయిస్ టెస్ట్కి వెళ్ళాను లైక్ అందరూ వెళ్ళినట్టు నేను వెళ్ళాను వెళ్ళాను ఇచ్చాను వాయిస్ వచ్చాను నీది ఓకే అయింది అని అన్నారు అనమాట గాంధీ గారే కూర్చొని చెప్పించుకున్నారు దానికి డైరెక్టర్ గాంధీ గారు ఆయనే కూర్చొని చెప్పించుకున్నారు ఇలా చెప్పండి అలా చెప్పండి అని మ్యాక్సిమం నా నార్మల్ వాయిస్లోనే చెప్పాను మీరు ఏదైతే ఒరిజినల్ ఉంటుంది ఎస్
రక్కులు అదేంటో కానీ అది కోయిన్సిడెంట్ ఏమో అది అంతే రారండే వేడుక చూద్దాం కూడా అంతే రకులకి చాలా డైలాగ్స్ ఉంటాయి సాధారణంగా హీరోయిన్స్ కి తక్కువ తక్కువ ఉంటాయి బట్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక హుక్ డైలాగ్ లాగా ఉండడము రిపీట్ గా జనాల క్యాచిగా ఉండడము లేదా ఎక్కువ డైలాగ్స్ ఉండడం ఇలాంటివి చేయడం వెనక ఏదన్నా స్పెషల్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా దానికి రీజన్ ఏం లేదండి మళ్ళీ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ తర్వాత రారండే వేడుక చూద్దాం అందులో కూడా బ్రవరాంబ బ్రవరాంబకి ఇప్పుడు కోపం వస్తుంది అంటది ప్రతి దానికి బ్రవరాంబకి బాధ వచ్చింది బ్రవరాంబకి కోపం వచ్చింది అందులో టాక్టివ్ మాట్లాడుతూనే మాట్లాడుతూనే ఉంటుందండి అవును అంటే వెంకటాద్రి రకుల్ని చూసిన తర్వాత ఇంకా రకుల్కి మీ వాయిస్ బాగుంటుంది అని పిలిచారు మళ్ళీ దానికి కూడా మీరు టెస్ట్కి వెళ్ళి దానికి కూడా టెస్ట్ అండి ప్రతి మూవీకి టెస్ట్ ఇవ్వాల్సిందే అంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కి మీ వాయిస్ సూట్ అవుతుందా లేదా అన్నది వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు దేవ్ ఇలా మళ్ళీ దేవ్ దేవ్ అయితే ఇవి రెండు చూసే వచ్చిందండి అది యాక్చువల్లీ డబ్బింగ్ మూవీ కార్తీ హీరో దాంట్లో రారండో వేడుక చూద్దాం వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ చూసి మీరు రకల్కి చెప్పారు కదా బట్ ఇందులో కూడా ఒకసారి అని ఈ వాయిస్ క్లిప్స్ ఒకటి తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఒక డైలాగ్ పంపించారు అది చెప్పి పంపించారు అంటే హీరోయిన్ అంటేనే గొంతుని గుర్తుపట్టేవాళ్ళు ఈ గొంతు అయితేనే ఆ హీరోయిన్ కి బాగుంటుంది అంటే ఒకసారి మళ్ళీ చేంజ్ అయితే జనాలు కనెక్ట్ అవ్వలేరు అలా అంతగా కనెక్ట్ అవుతారు మీరు ఎవరో వాళ్ళకి తెలియదు మిమ్మల్ని చూడరు బట్ ఆ వాయిస్ కి అంత కనెక్ట్ అవుతారు కదా అటువంటి సందర్భంలో ఆ యాక్టర్స్ తో మీకు ఏమైనా రాపే ఏర్పడుతూ ఉంటుందా ఇన్ని సినిమాలు కంటిన్యూ గా చెప్పడంతో వ్యక్తిగతంగా హీరోయిన్ తో మీకు ఏమైనా కొంచెం ఫ్రెండ్షిప్ అలాంటిది ఏమైనా బిల్డ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా లేదండి వాళ్ళెవరు డబ్బింగ్ థియేటర్ కి రారు మేము షూటింగ్ కి వెళ్ళాం కాబట్టి వాళ్ళతో మాకు మీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఎక్కడో రేర్ గానే ఇంత బాగా చెప్పారు ఎవరు అని వాళ్ళు కనుక్కుంటారు ఎవరు చెప్పారు ఏంటి అని బట్ వెళ్ళి వాళ్ళని మీట్ అవ్వడం అన్నది లేదు కానీ కొందరు పర్టికులర్ గా ఉంటారని విన్నాం అంటే నాకు ఈ వాయిస్ ఆ అమ్మాయినే పిలిపించండి డబ్బింగ్ కి అంటే పర్టికులర్ గా ఉన్న ఎవరైతే యాక్టర్స్ ఉన్నారో నాకు ఆమె తోటి చెప్పించండి అని అడుగుతారు అలా మిమ్మల్ని అడిగిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా దట్ గోస్ విత్ ద డైరెక్టర్ గారు కూడా అండి మళ్ళీ వాళ్ళదే మెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పమన్నా కూడా ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పలేకపోవచ్చు కదా అవును ఆ యాక్సెంట్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా కూడా చెప్పలేకపోవచ్చు కాబట్టి అలా కొన్నిట్లోనే ఇదవుతుంది ఇక్కడ మీ గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే సమంత గారిది అప్పటి వరకు చిన్నమయ్య గారు డబ్బింగ్ ఒక రకమైన బేస్ గా ఒక రకమైన హస్ అది 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 అలవాటు పడిపోయారు అవును సడన్గా రంగస్థలంలో తన క్యారెక్టర్ కి అసలు సమంత వాయిస్సే అన్నంతగా జనాలు సబ్కాన్షియస్ కి ఎక్కేసిన వాయిస్ ని మీరు రీప్లేస్ చేయడం అంటే అది డబ్బింగ్ కన్నా పెద్ద టాస్క్ ఇది అవును జనాలు ఆ వాయిస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి బట్ స్లాంగ్ ఏదైతే ఉందో తెలుగే కానీ ఒక మీరు యాస మాట్లాడ గోదావరి ఎలా అంటే సమంతకి మిమ్మల్ని తీసుకోవాలి రంగస్థలానికి అన్న థాట్ ఎవరికి వచ్చింది అసలు ఇది అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి స్లాంగ్ కూడా చెప్పగలగాలి ఎవరు చెప్తారు ఎవరు చెప్తారు అంటే నీది వెస్ట్ గోదావరి కదా ఒకసారి ట్రై చేయని అన్నమాట వెళ్ళాను ఒక సీన్ చెప్పాను అగైన్ అక్కడ కోడాక్టర్ గారు శ్రీను గారు ఉన్నారు జ్యోతి ఇలా ఇలా చెప్పండి ఇలా చెప్పండి ఇప్పుడు మనం అక్కడ పుట్టి పెరిగిన అక్కడ లేము కాబట్టి అంత డీప్ గా నాకు కూడా రాదు ఎందుకంటే అది డెప్త్ గా ఊర్లలో ఉంటుంది మళ్ళీ అంత నాటుగా చెప్పాలి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా అసలు ఇంకా బాగా పల్లెటూరు ఇంకా అక్కడి నుంచి వచ్చేసి చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అంత స్లాంగ్ నాకు కూడా కొంచెం కష్టమైంది కానీ బట్ స్టిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా చెప్పాక సుకుమార్ గారు అన్నారమాట చాలా బాగుందమ్మా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ చూ చూశాను సెకండ్ ఆఫ్ కూడా చూ చూ మీరు చెప్పేసేయండి నేను తర్వాత వచ్చి చూసి కరెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్తాను అని అన్నారమాట అంతే ఒక్కసారి అలా అంటే స్లాంగ్ మీకు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారా ఇక్కడ ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ఇక్కడ ఇంకొంచెం సాగ అందులో ఒక దగ్గర సాగ తీసి అంటే ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఉంటుంది కదా గోదావరి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఎండింగ్స్ అన్ని కొంచెం సాగ తీస్తారు నాకు ఐడియా ఉంది నేను అక్కడ పుట్టాను కొన్ని రోజులు అక్కడ స్టడీ చేశాను నాకు అక్కడ కొంచెం స్లాంగ్ ఐడియా ఉంది ఫస్ట్ రోజు కొంచెం నాకు కూడా ఇబ్బంది అయింది ఇంకా సెకండ్ రోజు నుంచి నేను కూడా అందులో దిగి కొంచెం అసలు రంగస్థలం సమంత అంటే నాకు ఒక రెండు మూడు డైలాగులు ఆ సినిమా నుండి షూర్ అండి ఇది ఇది ఇందాక చెప్పిన డైలాగ్ ఒకటి తర్వాత జాతరలో డబ్బులు అదే గాజులు కొనమాట గాజులు అవును గాజులు కొన్నప్పుడు డబ్బులు నువ్వు ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా చెప్తారు కదా అంటే అన్ని నువ్వే తీసేసుకుంటే నేనే పెట్టి కొనుక్కోవాలి అంటారు అయితే గాజులు అన్ని నువ్వే తీసేసుకుంటే నేనే పెట్టుకోనుకోలే ఇక్కడ మీ గ్రంథం సిట్టిబాబుని పిలవండి
కొన్ని కొన్ని మనం స్క్రిప్ట్ లో మనం డైలాగ్స్ చెప్తూ ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా చాని సా అని పలకడం ఆ స్లాంగ్ అనేసరికి మనం కూడా అలర్ట్ అయిపోతాం కదా లోపల రూమ్ లోకి వెళ్ళేసరికి ఓకే ఇది స్లాంగ్ మనం అలర్ట్ అయిపోవాలి అని చెప్పి సో రంగస్థలంతో ఒక సెలబ్రిటీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అనేది ఒకటి వచ్చింది అసలు మీడియా అంతా మీ గురించి మాట్లాడింది అసలు రంగస్థలంలో సమంత వాయిస్ ఎవరో తెలుసా అని క్యాప్షన్స్ పెట్టేసి అప్పుడు అంటే ఎన్ని సినిమాలకు చెప్పిన ఆ స్పెషల్ గుర్తింపు రావడం మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు బాగా అనిపిస్తుంది అండి ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా వచ్చి చెప్తూ చెప్తూ ఉన్నావు దీ అంత పెద్ద హీరోయిన్కి అంత పెద్ద మూవీ యాక్చువల్లీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నయనతార గారికి కూడా మీరు అమ్మర్ తల్లి ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు కదా నయనతార గారికి ఎలా అంటే నయనతార గారికి అప్పటికి చాలా మంది చెప్తూ వస్తున్నారు మీకు నయనతార గారి వాయిస్ కి ఆమె అపీరెన్స్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ అందరు హీరోయిన్స్ లా ఉండొద్దు తన కోసం మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేసి చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయా తన బాడీ లాంగ్వేజ్ కి నేను కొంచెం వాయిస్ బేస్ చేసి అమ్మర్ తల్లికి చెప్పానండి అది తమిళ మూవీ తెలుగులో డబ్ అయింది సో అమ్మోరు అనేసరికి మనకి కొంచెం వాయిస్ కూడా కొంచెం దాన్ని ఏమంటారు కొంచెం మైత్ లాజికల్గా అలా మంచిగా ఉండాలి అమ్మోరు అనేసరికి మనం ఎలా పడితే అలా చెప్పలేం కదా ట్రెడిషనల్గా అలా వాయిస్ కూడా కొంచెం నేను బేస్ చేసి ఆవిడ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు చెప్పనమాట అందులో ఏదన్నా చిన్న డైలాగ్ అయినా అంటే ఆ వాయిస్ బేస్కి ఏదన్నా చెప్తా అమ్మవారిని ముక్కు పుడుక అమ్మవారిని నువ్వు ఏం కోరుకున్నా అది నేను తీరుస్తాను మీరా అసలు డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ వేరే ట్రాన్స్ లోకి వెళ్లాల్సిందే కదా అవునండి మాకు అది చూడగానే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పగానే మనకు కూడా ఒక ఇది ఉంటుంది కాబట్టి బయట మనం ఎంత ఏమనుకుని లోపలికి వెళ్ళినా కూడా మనకి అక్కడ కోడాక్టర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఏం చెప్తే అది ఆ మూవీ కానీ అది చూడగానే మనం ఆ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి చెప్పాల్సిందే ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది మీరు అసలు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అయిందండి నేను స్టార్ట్ చేసి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు మీరు మిమ్మల్ని అడిగితే డే వన్ కి ఇప్పటికి మీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తేడా ఏంటి మేజర్ గా అప్పుడు భయపడిపోయేదాన్ని ఇప్పుడు భయపడట్లేదు మ్యాక్స్ ఇప్పుడు మీరు వస్తే సీనియర్ అని భయపడతారేమో అందరూ మేబీ వాళ్ళు భయపడతారేమో కానీ కానీ కొన్ని వాయిస్ టెస్ట్ లకి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ డే లాగే మనం చెప్పగలుగుతామా లేదా ఇది ఓకే అవుతుందా లేదా ఎలా చెప్పాలి సీనియారిటీ ఎంత ఉన్నా అది మనం ఏ స్కూల్కి వెళ్ళి ఆ స్కూల్కి నేర్చుకున్నట్టేనండి చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఇప్పుడు సుకుమార్ లాంటి గారి వాళ్ళు లేదా రాజమౌళి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కొన్ని ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు పర్టికులర్ గా ఉంటారు కొన్ని వాయిస్లు కొన్ని ఇలా కావాలి అలా కావాలి అని ఆ వాయిస్ అప్పుడు మనలో మనం మనం ఏ మూడ్లో ఉంటామో తెలియదు కదా ఇంట్లోంచి హ్యాపీగా వస్తామో లేకపోతే బయట ఎక్కడన్నా రోడ్డు మీద ఏమన్నా గొడవలు అవు ఏదో అన్న సంథింగ్ అవేమి మనసులో పెట్టుకోకూడదు మనం లోపలికి వచ్చాము అంటే ఇంకా మైక్ స్క్రీన్ డైలాగ్ స్క్రిప్ట్ మీకు ఈ కెరీర్ లో చాలా కష్టంగా అనిపించిన డబ్బింగ్ సినిమా అంటే ఏం చెప్తారు ఇది నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టేసింది అనిపించింది చెప్పడంలో ఇబ్బంది అని కాదు కానీ దెయ్యంకి చెప్పినప్పుడు మాత్రం వాయిస్ పరంగా ఇబ్బంది పడ్డ అంటే తర్వాత ఒక టూ త్రీ డేస్ మళ్ళీ వాయిస్ అంతా కొంచెం క్రాక్ అయిపోయి తర్వాత చెప్పడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డా ఇప్పుడు మాలాంటి ఒక కామన్ యాంకర్స్ మీ మేము కంటిన్యూ కొన్ని షోస్ చేస్తే డాక్టర్స్ కంపల్సరీ చెప్తారు మిగిలిన టైంలో నోరు మూసుకుని కూర్చోండి అని చెప్తారు చాలా సీరియస్ గా చెప్తారు మీకేమో ఇప్పుడు మేమైనా కనీసం ఏదో ఒక టైంలో సైలెంట్ ఉండడానికి కుదురుతుంది కానీ మీకు ఎంత బిజీ అవుతుంటే అంత హెక్టిక్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది రెస్ట్ తీసుకునే ఛాన్సే ఉండదు నిద్రపోయినప్పుడు తప్ప ఇటువంటి అప్పుడు మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు అసలు ఆ సైలెంట్ లేదా ఆఫర్ వదులుకోవాలి ఇంకా రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే ఆఫర్ ఆఫర్ వదులుకోవాలి ఈ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడున్న టైంలో ఏమో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం వదిలేసుకుంటే ఎవరు రీప్లేస్ చేసే తెలియదు ఇదంతా ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటారు అది కొంచెం ఒక్కొక్కసారి జగ్లింగ్ చాలా కష్టం అండి ఒకసారి నైన్ టు నైన్ చెప్పిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి కంటిన్యూస్గా మధ్యలో ఒక టెన్ మినిట్స్ అంటే ఈ స్టూడియో నుంచి ఆ స్టూడియోకి వెళ్ళే ఆ గ్యాప్ తప్ప తినడానికి కూడా ఒక్కొక్కసారి టైం దొరికేది కాదు ఏదో ఒక శాండ్విచ్ సంథింగ్ టక్ టక్ మనం తినేయడం మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోవడం చెప్పడం గాడ్ గిఫ్ట్ అనుకుంటా నేను మ్యాక్సిమం నా వాయిస్ ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ టైర్డ్నెస్ ఎక్కడ తెలియదు మార్నింగ్ నైన్కి చెప్పినా అలాగే ఉంటుంది నైట్ నైన్కి చెప్పినా అలాగే ఉంటుంది మా సీనియర్స్ అంటారు ఏం తింటావు అసలు నువ్వు మార్నింగ్ నైన్కి 
మాట్లాడకపోతే నేను కామ్ గా ఉండలేను అసలు అందరూ అనుకుంటారు కదా మైక్ ముందు ఇంత మాట్లాడతారు పాప ఇంట్లోకి వచ్చాక చాలా కామ్ గా ఉంటారేమో నేను అసలు అక్కడ ఏం జరిగిందో అన్నది ఇంటికి రాగానే రీల్ వేసేయాలి అందరికి లేకపోతే ఏమో మరి నేను అలా కంటిన్యూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మాట్లాడమన్నా మాట్లాడతాను నాకు సైలెంట్ గా కూర్చోమంటేనే ప్రాబ్లమ్ నేను అంతసేపు టీవీ చూస్తూ కూడా కూర్చోలేను టీవీ చూస్తున్నా కూడా పక్కన వాళ్ళు ఉంటే ఎవరో ఒకరితో ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉంటాను ఇప్పుడు మీరు ఈ టైప్ జోయల్ టాక్టివ్ కదా ఇలా మీ మీ నేచర్ కి తగ్గట్టుగా వచ్చిన హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉందా అందులో యా మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది అదంతే అది నైన్ టు కంటిన్యూ చేద్దాం ఆ జ్యోతి అంటే ఎస్ సార్ వీళ్ళు కంటిన్యూ అని చెప్పి నైన్ టు సిక్స్ చెప్పాను ఒకరోజు యాక్చువల్లీ హీరోయిన్స్ కి చెప్తే నైన్ టు వన్ టూ టు సిక్స్ మ్యాక్స్ ఒక టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ చెప్పిస్తారు తప్ప కంటిన్యూగా చెప్పించరు షల్ వి కంటిన్యూ అంటే ఎస్ సార్ వివిల్ కంటిన్యూ అని చెప్పి అది సో మీ మీరు మామూలుగా మాట్లాడినట్టు అనిపించవచ్చు ఆ సినిమాకి మీరు అవును అవును పెద్దగా మీరు వేరే ఏదో జోన్లోకి వెళ్ళాలి లేదు కొన్ని మాత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు జ్యోతిక గారికి ఒక సినిమా చెప్పాను జాక్ పాట్ అని అది కూడా అంతే జ్యోతిక గారు ఫిజిక్ కి మ్యాచ్ చేయాలి అప్పుడు మళ్ళీ బేస్ తీసుకున్నారు అప్పుడు కంపల్సరీగా బేస్ అందులో ఆవిడ పోలీస్ క్యారెక్టర్ అనమాట అదేమైనా డైలాగ్ గుర్తుందండి వన్ వర్డ్ అయినా నేను రైట్ వెళ్తాను నువ్వు లెఫ్ట్ వెళ్ళు నేను స్ట్రైట్ వెళ్తాను వాడిని అక్కడ వేసే కొట్టే అంటా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ అండి ఇప్పుడు మీరు ఈ వాయిస్ ఇలా మార్చారు కదా ఇంకేదో సినిమాకి ఇంకొక రకంగా మార్చాలి ఇంకో సీరియల్ ఇంకో రకం మళ్ళీ బ్యాక్ టు అదే సినిమాకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ వాయిస్ అలా అదే అదే ఎలా మ్యాచ్ అప్ చేస్తారు మేము అదే చెప్తున్నాను కదా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ స్క్రీన్ లో అది ప్లే చేయగానే అంతే పరకాయ ప్రవేశం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వెంటనే ఆ జ్యోతి గారికి మనం ఈ ఈ రేంజ్ లో చెప్పాను వాయిస్ అని చెప్పి ఆ రేంజ్ లో ఓకే నయనతార గారికి అమ్మోడు తల్లి తర్వాత మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మూవీస్ చేశారు మళ్ళీ వాయిస్ కూడా కొంచెం కొంచెం చేంజ్ చేసారు అంటే అమ్మోడు తల్లి కంటే ఆబ్వియస్లీ తన దేవత మిగతా వాటికి ఎలా వచ్చింది ఆఫర్ అమ్మోడు తల్లి బ్యానర్ ఏనండి అది వాళ్ళే నెట్రికన్ చేశారు బోత్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు మళ్ళీ వాళ్ళే కాబట్టి అందులో చెప్పిన ఆవిడే దీంట్లో కూడా చెప్పించండి అని అన్నారు సో దాంట్లో వాయిస్ టెస్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చెప్పేస్తా చెప్పేశారు అసలు ఇన్నేళ్ల ప్రయాణం కదా అండి డైరెక్ట్ మూవీస్ కి ఒక రకమైన కంఫర్ట్ ఉంటుంది డబ్బింగ్ మూవీ అంటే లిప్ వేరే ఉంటుంది నాన్ సింక్ లాగా అనిపిస్తుంటుంది మీరు ఎలా అంటే దాని డబ్బింగ్ కి డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ కి ఉన్న తేడా చెప్పమంటే ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా మీరు ఏం చెప్తారు డబ్బింగ్ కి డైరెక్ట్ మూవీస్ కి అంటే డబ్బింగ్ వి అయితే వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి మన తెలుగులోకి కాబట్టి యాక్చువల్ డైలాగ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని మనం ముందు వెనక చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు తమిళ్లో కానీ హిందీలో కానీ హిందీవి ఫస్ట్ ఏం అనుకుంటున్నానంటే అని చెప్తారు అవును అవును మే అభి క్యా బోల్ రీ ఓ తుమ్కో అన్నట్టుగా ఫస్ట్ అది వస్తుంది నేనేం చెప్తున్నాను అని మనం తెలుగులో ఫస్ట్ నేనేం చెప్తున్నానో అది చెప్పాము నేను ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని లాస్ట్లో అంటాం మనం ఇవన్నీ కొంచెం మనం అటు ఇటు చేసుకొని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఆ లిప్ కి తగ్గట్టు కూడా ఆ మీనింగ్ పోకుండా మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ వాళ్ళ కౌంటర్ పోకుండా అవి ఇవి టే టేకింగ్ టైం అండి ఇవన్నీ అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు తెలుగు భాష అంటే భాష ఒకటి కాకుండా మన అపీరియన్స్ కానివ్వండి మన కట్టు బొట్టు సీన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంత ఒక రకంగా ఉంటుంది తమిళ అనగానే మీరు ఒక డబ్బింగ్ అని కాదు మొత్తం కొంచెం యాజ్ అది మార్చాల్సి ఉంటుంది మీరు కొంచెం స్టైల్ హిందీ అంటే ఇంకా మార్చారు వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ అంటే గ్రాండ్నెస్ తగ్గట్టు అవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తుంటారా మనం ఒక్కసారి చూసాక వాళ్ళ క్యారెక్టరైజేషన్ తెలుసుకుంటాం మేము వాళ్ళగానే హీరోయిన్ అమ్మాయి క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటి ఎలా మాట్లాడుతుంది ఎలా ఉంటుంది కొంతమంది సైలెంట్గా ఉంటారు కొంతమంది బబ్లీ బబ్లీగా కొంతమంది ఏమైనా కూడా చెల్లించకుండా అలా అంటే స్టేబుల్ స్టేబుల్గా ఉంటారు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళగానే మనకి ఇది చెప్తారు అన్నమాట ఇలా ఇలా ఉండాలి మాకు ఇలా కావాలి వాయిస్ అని సో ఇంకా ఆ రేంజ్లో అలా చెప్పాలి పఠాన్ లాంటి అంత పెద్ద మూవీకి దీపిక గారికి ఎలా అసలు మీరు ఆడిషన్కి వెళ్ళారా మళ్ళీ వాయిస్ టెస్ట్కి ఎలా వచ్చింది ఆఫర్ ఆడిషన్కి వెళ్ళానండి కానీ మనకి ఆడిషన్ లో కూడా యాక్చువల్లీ మనకి ఫిల్మ్ చూపిస్తారు పఠానికి చూపించలేదు చూపించకుండా దీపిక గారు వాయిస్ అని చెప్పి నాలుగైదు డైలాగ్స్ ఇచ్చారు అంతే ఇప్పుడు నా వాయిస్ పెట్టాలి దీపిక గారిని మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఆవిడ ఈ డైలాగ్ ఎలా చెప్తుంది అని అందట్టు మీకు ఒక సినిమా సిచ్యువేషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కనిపించేది లేదు
ఏంటి ఈ డైలాగ్ దేనికి మ్యాచ్ చేయాలి ఆవిడ ఏ మూడ్లో చెప్పారు అన్న దానికి అది కొంచెం కష్టమైంది కానీ అదొక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ విని ఆవిడ ఏ మాడ్యులేషన్లో చెప్పారో ఫస్ట్ ఆ మాడ్యులేషన్లో చెప్పామాట తర్వాత ఇలా కాదు ఆవిడ ఒక ఆఫీసర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే డైలాగ్స్ చూశాక ఆవిడ ఆఫీసర్ కొంచెం స్టబర్న్గా మాట్లాడుతున్నారు అని అర్థమయ్యి మళ్ళీ ఆవిడ వాయిస్ మళ్ళీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ విని అప్పుడు చెప్పాను అనమాట మీకు అప్పుడు ఎలా ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ అంటే దీపిక అది సీన్ లేదు సినిమా ఏంటో తెలియదు మీరు కన్ఫర్మ్ అది కాలు వచ్చేదాకా మీరు ఏమి ఏమనుకున్నారు అసలు మీ బ్రెయిన్ ఏం రన్ అయింది లేదండి అది ఇవ్వడమే ఆడిషన్ మీకు చెప్పాను కదా ఇవ్వడమే అసలు బ్లాంక్ స్క్రీన్ ఏమీ లేదు ఓన్లీ వాయిస్ హెడ్ఫోన్స్లో విని చెప్పాలి ఏం చెప్తున్నావు ఎలా మ్యాచ్ అవుతుందో కూడా తెలియదు బట్ చెప్పి వచ్చేసాను బట్ ఐ గేవ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మాత్రం చూద్దాం అవుతుందో లేదు ఎందుకంటే స్క్రీన్లో ఆవిడని చూస్తే కనీసం మనం ఆవిడ బాడీ లాంగ్వేజ్కి తగ్గట్టు మ్యాచ్ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు ఎలా మ్యాచ్ చేయాలి అక్కడికి ఫోర్ ఫైవ్ టేక్స్ చెప్పాను దాన్ని ఒకటి నేను అనుకున్న విధంగా ఒకటి ఊహించుకొని అన్నీ ఊహ ప్రకారమే జరిగింది బాంబే వెళ్ళి స్క్రీన్లో చూస్తే కానీ తెలియలేదు నాకు కాల్ వచ్చిందా ఫైనల్గా మీరు సెలెక్ట్ అవునండి కాల్ వచ్చింది మీరు అదే ఆ రోజు చెప్పిన డైలాగ్ గుర్తుందా మీకు పటాన్ నేను ఒక సోల్జర్ని డాక్టర్ సహానీని ఈరోజు వెళ్ళి ల్యాబ్లో కలవబోతున్నాను ఐ హోప్ నువ్వు కూడా వస్తావని డబ్బింగ్ అప్పుడు సీన్స్ చూపిస్తుంటే మీకు దేవన్ గుర్తొచ్చుంటుంది కదా ఈ డైలాగే కదా నేను అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు అంటే పక్కన ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు ఉన్నారో తెలియదు అసలు మూడ్ తెలీదు ఏం తెలీదు ఏదో చెప్పాను ఏదో అయిపోయింది సస్పెన్స్ త్రిల్లర్ సినిమా లాగా చూపించారు ఇప్పుడు మెయిన్ పాన్ ఇండియా మూవీస్కి ఎక్కువ మనకు అలా చూపించట్లేదు కూడా అంటే వేరే చోట జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఆడిషన్స్ అంటే మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇచ్చి పంపిస్తున్నాము ఓహో సో అలా మీరు ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లో కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నారు కదా అవునండి సినిమాకి వెబ్ సిరీస్కి అంటే అది ఇదే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ని హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తుంటారు దాని షెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది దానికి ఎలా ఉంటుంది మీ వర్క్ అదేం లేదండి అది కూడా మళ్ళీ సేమ్ వాయిస్ టెస్ట్లే వాయిస్ టెస్ట్ ఇచ్చి వాయిస్ ఎవరిది ఓకే అయిందంటే వాళ్ళది ఒక ఎపిసోడ్ చెప్పడానికి మాకు టూ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుంది ఈజీగా ఓకే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఒక ఎపిసోడ్ మ్యాక్స్ త్రీ అవర్స్ నేను ఇప్పటివరకు చెప్పింది రింగ్స్ ఆఫ్ పవర్స్ అందులో ఏంటంటే చిన్న చిన్న బ్రీత్స్ కూడా ఇవ్వాలి మాట చిన్న బ్రీత్స్ ఆ లిప్స్ మ్యాకింగ్స్ లిప్ సౌండ్స్ అవి కూడా ఇవ్వాలి ప్రతి డీటెయిల్ అంటే వాళ్ళకి వేవ్ ఫామ్లో చూస్తారు అనమాట మూవీస్కి అంత కౌంట్ ఉండదు అంటే పర్టికులర్గా వచ్చిన లిప్స్ మ్యాకింగ్ కానీ హిక్అప్స్ కానీ అవి మామూలుగా చెప్తాము ఈ వెబ్ సిరీస్లో ఏంటంటే ప్రతి చిన్న బ్రీత్ బ్రీత్ కూడా ఇవ్వాలి సౌండ్ ఓకే బ్రీత్ సౌండ్ కూడా మాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది హీరోయిన్స్ అంటే ఏ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయినా హీరోకి అయినా మా డైలాగుల వరకు ఓకే కానీ వాళ్ళు చిన్న మూలుగు అవును దెబ్బ తగిలినప్పుడు వచ్చే ఆ సౌండ్ ఈ ఉచ్ఛ్వాసం ఇస్తూ అసలు ఇవన్నీ చాలా చాలా కష్టం అయిపోతుంది ఉంటుంది కదా అవి అలా మీరు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అంటే అన్ని సీన్స్ కి చెప్పాలి డైలాగ్ కాకుండా ఓన్లీ సౌండింగ్ ఉన్న చోట కొంచెం అబ్బా అమ్మాయిలం కదా అని ఫీల్ అలా ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయిన సందర్భం ఉందా ఏడుపు సీన్స్ లో మాక్సిమం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడ అంటున్నారో మళ్ళీ మళ్ళీ డైలాగ్ ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నారు నేను ఇలా నేను ఇలా అనుకోలేదు నువ్వు నాకు దూరం అయిపోతావని ప్లీజ్ నువ్వు వెళ్ళకు ఇక్కడే ఉండు ఇలా అంటారు కదా ఇవన్నీ గ్యాస్పింగ్స్ అవి కష్టం ఇవి నాలుగైదు సార్లు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది డైలాగ్ మనం ఒకసారి చూడగానే వాళ్ళ లిప్ తగ్గట్టు ఓకే ఈ గ్యాస్పింగ్స్ చూడాలి ఆ గ్యాస్పింగ్ కూడా మనం ఫ్లోలో ఇస్తేనే బాగుంటుంది ఫస్ట్ డైలాగ్ చెప్పేసి మళ్ళీ అంటే అది మ్యాచ్ అవ్వదు మ్యాచ్ అవ్వదు మ్యాచ్ అవ్వదు అక్కడ సౌండ్ ఇంజనీర్స్కి కూడా కష్టమే ఇప్పుడు మీరు ఏడుపు సీన్లో డబ్బింగ్ చెప్తే ఏడ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఓ ఎస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ కళలకు నీళ్ళు వచ్చాయి అందుకే నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిని నేను ఒక సీరియల్ చెప్పాను ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి చెప్పాను చాలా మంచిగా అనిపించేది నాకు లాస్ట్లో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చనిపోతుంది అన్నమాట అయితే తనకి గురువు ఉంటారు వైబి వెంకటేశ్వరరావు గారని డబ్బింగ్ చెప్పారు అనమాట ఈ సీన్లో ఇది జ్యోతి చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏడుస్తుంది నేను బెట్ట కాస్తాను కావాలంటే నువ్వు నాకు ఫోన్ చేయాలని అన్నారంట నేను వెళ్ళాను మిగతా ఎపిసోడ్స్ అన్నీ చెప్పేసాను లాస్ట్లో ఆ అమ్మాయి చనిపోయే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చనిపోయేది అనమాట అది చనిపోయేటప్పుడు
అంటే నేను దాంట్లో అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాను అంటే ఆ సీరియల్ కూడా నాకు ఆర్టిస్ట్ కూడా చాలా మంచిగా అనిపించేది అది డబ్బింగ్ సీరియల్ అన్నా కూడా నేను అలా కాదు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ షీఈ్ అ వారియర్ అది ఉండేది అది ఉండేది మనసులో షీ హ్యాస్ టు అసలు అక్కడ వార్ జరుగుతా అంటే ఏదో మనం వార్కి వెళ్ళినట్టే అలా అలా ఫీల్ అయ్యి అంత చెప్పి నేను ఎక్కెక్కి ఎక్కెక్కి ఏడుస్తుంటే పాపం సౌండ్ ఇంజనీర్ ఆపేసి అలా కూర్చున్నా అనమాట తను టీ ఆర్డర్ పెట్టి పాపం కూర్చున్నాడు చాలా సందర్భాల్లో అంటే పాపం వాళ్ళ వర్షంలో కరెక్టే కానీ క్రియల్ గా ఇదేదో బాగుంది న్యాచురల్ గా ఉంది అని కంటిన్యూ చేస్తుంటారు కదా మీరు ఏడుస్తున్నారు అటువంటి సందర్భం ఉందా మేడం మేడం బాగుంది బాగుంది ఇది కంటిన్యూ అవి మనం ఇన్వాల్వ్ అయితే కానీ ఆ డైలాగ్ చెప్పలేం కదా నెక్స్ట్ ఆ డైలాగ్ మనం చూసుకోవాలి కదా అవును ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటే చాలా న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుంది అన్న దాంట్లో వాళ్ళు వదిలేస్తారు కంటిన్యూ గా రికార్డ్ చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు అవి ఏడుపు ఓన్లీ డైలాగ్స్ లేకుండా ఏడుపు అలాంటివి ఏమన్నా చిన్న చిన్నవి ఉంటే మనం అలా రెడీ అండి టేక్ పెట్టేసేయండి అని చెప్పి మనం హెడ్ ఫోన్స్ వేసుకుని మనం కంటిన్యూ గా చెప్పేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఇంకా డైలాగ్స్ ఏం లేవు మేడం మాక్సిమం అక్కడ బ్రీత్లు అవి ఇచ్చేసేయండి అంటే అది ఇంక మాకు ఓకే అండి రెడీ రెడీ అని చెప్పి చెప్పేస్తున్నాయి అంట ఝాన్సీ లక్ష్మి బాయ్ నుంచి ఏదైనా ఒక డైలాగ్ అది గుర్తులేదండి చాలా ఇయర్స్ అయిపోయి చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ అది యా 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 చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ చాలా చెప్తున్నారు కదా ఏమేమి వర్క్ నడుస్తోంది అసలు ఏ ఫిల్మ్స్ కి ఇప్పుడు లస్ట్ స్టోరీస్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ కి చెప్పానండి ఇంకా విచర్స్ చెప్పాను సీజన్ వన్ టూ త్రీ దహాడ్ లో సోనాక్షి సిన్హాకి చెప్పాను ఇంకా రింగ్స్ ఆఫ్ పవర్స్ లో ఒక మెయిన్ లీడర్ సౌత్ ఓకే నార్త్ కూడా ఓకే కానీ మరి ఇంగ్లీష్ కి డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళది మొత్తం హావభావాలు అంత అసలు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు నాన్న కూడా పెదాల మధ్యలోకి నాలుగు తీసుకొస్తా అంత డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అది ఎలా చెప్తారు మేడం అసలు మీరు తెలుగులోకి చెప్తున్నప్పుడు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఇంగ్లీష్ ది వేరే లాంగ్వేజ్ ది చెప్పేటప్పుడు లిప్ సింక్ లు చాలా కష్టం ముందు అక్కడే దొరికిపోతా ఉంటాం అసలు అంటే మీనింగ్ కన్వే కావాలి మరీ ఆర్డ్గా ఉండకూడదు వాళ్ళు స్లాంగ్ మాట్లాడలేరు అంటే మనం ఏదో స్లాంగ్ చెప్పేస్తే కూడా బాగోదు నార్మల్ న్యూట్రల్ తెలుగు విత్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓటీటీ వరల్డ్ వైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ కూడా చెప్ అంటే కొన్ని కొన్ని డైలాగ్స్ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తున్నాము ఇంక దాన్ని తెలుగులో మనం అనువదిస్తే బాగోదు అని మాత్రం ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పేస్తా ఇంగ్లీష్ కూడా వాళ్ళ యాక్సెంట్లో చెప్పాల్సి ఉంటుంది కొంచెం మారుస్తామండి వాళ్ళ యాక్సెంట్ లో చెప్తే ఎందుకంటే ముందు దానికి వెనకాల దానికి మళ్ళీ తెలియదు కదా మ్యాచ్ ఉండదు కదా ఇప్పుడు మనం మన వాయిస్ లో చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ లో సేమ్ అలాగే చెప్పాం అనుకోని ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ అంటది మన ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ అని అలా చెప్పలేం కదా ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ అని చెప్తా ఎందుకంటే మనదే మళ్ళీ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా అదెవరు చెప్పారని అనకూడదు కాబట్టి సేమ్ అదే అంటే మరీ అంత యాక్సెంట్ పెట్టకుండా నార్మల్ ఇప్పుడు కొండ పొలంలో కూడా రకుల్ కి మీరే చెప్పారు అంటే కంటిన్యూ గా రకుల్ కి వస్తున్న సందర్భాల్లో మధ్యలో ఒక రెండు మూడు మూవీస్ వేరే వాళ్ళు చెప్పారు తప్ప మాక్సిమం క్రిష్ గారికి నేను పదవిని అందుకున్నారు మీరు మేబీ గాడ్స్ గ్రేస్ తెలియదు ఇంకా బట్ కొన్ని చాలా సందర్భాల్లో క్రిష్ గారు దగ్గరుండి చెప్పించారు ఈ కొండపొలం కూడా అంతేనండి కొండపొలం కూడా మళ్ళీ అసలు పల్లెటూరులు కూడా లేవు ఇంకా అసలు మొత్తం కొండలు అడవులు రాయలసీమ అది అది ఒక్కసారి చెప్పరా అండి రాయలసీమ అస్సలు రాదు నాకు మెయిన్ కనీసం వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి అంటే నేను అక్కడ పుట్టి పెరిగాను కొంచెం ఆ లొకాలిటీలో తిరిగాను కాబట్టి కొంచెం ఐడియా ఉంది అసలు ఇదైతే జీరో నాలెడ్జ్ నీకు వచ్చా రాయలసీమ అంటే రాదు సార్ అన్న అగైన్ మళ్ళీ ప్రసాద్ సరే రాదు అంటే ఎలాగా అన్నారు మీరుంటే వస్తుంది చెప్తాను అని అన్నారు ఓకే పాప నా గురించి టైం తీసుకొని మరీ వచ్చారు వేరే వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారంట నో వన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ దర్ లేదు లేదు ఆ క్యారెక్టర్ కిల్ అయిపోతుంది అలా కాదు అసలు మనం ఏమనుకుని తీసాం అలా కాదు అని చెప్తే మళ్ళీ నన్ను నన్ను పిలిచారు నేనన్నా నాకే రాయలసీమ రాజు సార్ నేనేం చెప్ నేనేం చెప్తాను అంతే కదా స్లాంగ్ మామూలుగా చెప్పడం అంటే రకుల్కి మ్యాచ్ చేస్తాను అవును స్లాంగ్లో మ్యాచ్ చేయాలి అంటే స్లాంగ్లో రాని స్లాంగ్ లో మళ్ళీ సీమ స్లాంగ్ ఒక రకమైన అది ఉంటుంది అందులో అవి ఆ స్టైల్ వేరు ఆ బర్డింగ్ వేరే ఉంటుంది సాగదీసడం వేరే ఉంటుంది ఇలా మరి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా మీరు కొన్ని వీడియోస్ చూడడం అలా ఏదన్నా లేదండి ఇంకా టేక్ లోనే ప్రాక్టీస్ ఏం లేదు వన్ టూ టైమ్స్ మనం అనుకొని మళ్ళీ టేక్ చెప్పడమే
అతను అందరికీ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అంటే అక్కడ ఉండి మాకు డైలాగ్ డిక్షన్ నేర్పిస్తున్నారు సో కొన్ని తెలుగులోనే ఉంటాయి కొన్ని అంటే స్లాంగ్ అక్కడ మార్చాలి కదా కొన్ని వర్డ్స్ మార్చినప్పుడు తను అక్క లేదు ఇలా చెప్పండి అలా చెప్పండి అని అది మళ్ళీ మ్యాచ్ చేయాలి కదా మనం మామూలుగా బయట మాట్లాడుకోవడం వేరు ఆ లిప్కి అక్కడ తన తగ్గట్టు దానికి మ్యాచ్ చేయాలి అది కొంచెం కష్టం అది అదే అవే టేక్ టైం అండి ఓకే అవే మనకి అంటే ఒక టూ త్రీ అవర్స్లో అయిపోతుంది అనుకున్నవి సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ కానీ మరీ అంత ఇది కూడా చేయరు యు టేక్ యువర్ టైం అండ్ సే ఎందుకంటే మాకు ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అని అంటే మళ్ళీ అందులో మెయిన్ అదో సైడ్ గా కనిపించే క్యారెక్టర్ కూడా కాదు అది ఒకసారి మా కొండపుల నుంచి మీకు ఏదైనా డైలాగ్ గుర్తుంటే నా పేరు ఓబు ఓ బులమ్మ అంటే ఏం బులమ్మ అంటాడు అనమాట ఓ బు ఓ బు అనాలి అంటారనమాట ఓ అసలు మీకు ఇన్ని ఇన్ని చెప్పారు కదా మీరు క్యారెక్టర్స్ చెప్పి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని మనల్ని వెంటాడుతుంటాయి అంటే ఏదో అక్కడ చెప్పేసి బయటకు వచ్చిన వెంటనే మర్చిపోయేలా ఉండదు కొన్ని మనల్ని వెంటాడే క్యారెక్టర్స్ వెంటాడే డైలాగ్స్ ఉంటాయి అలా మీ మీరు డిస్టర్బైన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఇదేంటి మైండ్లోంచి పోవట్లేదు ఇదేంటి అని మనల్ని కంటిన్యూగా వెంటాడిన అవి ఏమైనా ఉన్నాయా కొన్ని కొన్ని అండి యాక్చువల్లీ బయటకు వచ్చాక ఇంకా మన పర్సనల్ లైఫ్ లేకపోతే వేరే డబ్బింగ్ ఉందనో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇంకింటికి రాగానే ఇంట్లో అవి అంత ఇది కాదు కానీ అది చెప్పి మనం మనం అప్రిసియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మీకు నంది అవార్డు వచ్చింది దట్ సీరియల్స్కి అవునండి అసలు కల అండి చాలా మందికి నంది అవార్డు అనేది మీరు అది చెప్తున్నప్పుడు మనకు తెలియదు అసలు కొన్ని ఎలా ఉంటుంది అంటే అవార్డు వస్తుంది అనుకున్న వాటికి రాదు రాదు అసలు జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఏదో వర్క్ చేసి వస్తాం అన్న వాటికి అవార్డు వస్తుంది కదా అలా అవార్డు వచ్చిన ఆ సీరియల్ ఏంటి అసలు ఎప్పుడు మీరు న్యూస్ తెలుసుకున్నారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళదండి పసుపు కుంకుమ అని ఆ సీరియల్ కి నాకు నంది అవార్డు వచ్చింది ఫస్ట్ నంది అవార్డు వచ్చింది టీవీలో అనౌన్స్ చేశారు నేను సమ్ హౌస్ నేను టీవీ ఆ రోజు చూడడం కుదరలేదో ఏదో మొత్తానికి నాకు కంటిన్యూగా ఫోన్స్ వస్తుంది నీకు నంది అవార్డు వచ్చింది నీకు నంది అవార్డు వచ్చింది అని ఇదేంటి నాకు తెలియకుండా నాకు అసలు ఎవరు ఇన్ఫామ్ చేయలేదు కదా అని లేదు టీవీలో పేరు వస్తుంది కదా అని అన్నారు వెంటనే టీవీ చూస్తే నాది కనిపించట్లేదు అంటే అందరివి కంటిన్యూస్లో వస్తుంది కదా డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇది 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 నా టైం వచ్చేసరికి కనిపించట్లేదు ఏంటి అని కొంచెం ఎక్కువ మనం ఎగ్జైట్మెంట్ ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చిందంటే అసలు నా పేరు ముందు కనిపిస్తే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు నాకే వచ్చింది అని చెప్పి ఇదేంటి అసలు మన్ మంది వచ్చేసరికి రావట్లేదు అని మై ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒకళ్ళు టీవీలో వస్తుంటే దాన్ని క్లిప్ తీసి నాకు పంపించారు అనమాట నీకే వచ్చింది నువ్వు అందరూ నిన్ను కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్స్ చెప్పు అట్లీస్ట్ అని ఫస్ట్ విషయం ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు మై హస్బెండ్ కిషోర్ కిషోర్ గారు కూడా ఇంటూ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అవునండి అవునవును ఏమన్నారు అసలు అంటే మీరు మీ పంపిస్తున్నారు అవార్డు కోసం అని ఏమి ఐడియా లేదా అసలు లేదండి అది ప్రొడక్షన్ హౌసే పంపించారు మీకు చెప్పకుండా ఎంట్రీస్ మనకేం చెప్పలేదు ఫొటోస్ అవి అడిగారు ఇచ్చారు నేను అన్నాను అన్నిట్లో మంది కూడా ఇచ్చానులే అన్నట్టు ఇచ్చాను కానీ నాకు అసలు అంటే ఎంట్రీస్ తర్వాత వస్తుంది అని ఇంకా దాని మీద ఏమి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోలేదు ఏదో ఫొటోస్ అడిగారు ఇచ్చేసాం అయిపోయింది అని అంతేగాని వచ్చింది అన్నా కూడా షాకే వచ్చిందా నిజంగా వచ్చిందా ఎప్పుడు వస్తుంది అని తర్వాత నంది అవార్డు వాళ్ళు జ్యూరీ నుంచి కాల్ వచ్చింది మీరు ఇదయ్యింది గద్వాల్లో ఫంక్షన్ అని ఓకే వెళ్ళి నంది అవార్డు తీసుకున్నా యా యా అసలు కదా ఇంత పెద్ద అచీవ్మెంట్ అది నిజంగానండి అసలు నిజంగానే సీరియల్స్లో వచ్చింది సినిమాల్లో వెయిటింగ్ మీరు ఇంకా వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ నిజంగానే ఎందుకంటే అదే మనం ఒక్కొక్కసారి అద్భుతమైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి అప్పుడు రంగస్థలం లాంటి సినిమాలకు చెప్పినప్పుడు చాలా కష్టపడి చెప్పాము అది జనాలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే ఆ బిగ్ హీరోయిన్ ఇన్ దాట్ క్యారెక్టర్ దానికి నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బట్ అది ఎలా ఉంటుందో అర్థం కాదు అసలు హోప్స్ అన్ని వదిలేసుకున్నప్పుడు భగవంతుడు కొత్త ఆశ ఏదో అంటారు కదా బట్ మీరు ఇంకా చాలా ఉంది ఇంకా చాలా బట్ కంపల్సరీ మీరు మీరు తీసుకుంటారు కూడా ఎందుకంటే ఎన్ని వేరియేషన్స్ అండి అసలు సాధారణంగా ఒక గొంతుని ఇమీడియట్ గా గుర్తుపడతాము అది టాలెంట్ కాదు ఏ హీరోయిన్ చూసినా ఇది ఆ హీరోయిన్ గొంతేనేమో అనిపించేలాగా చేయడం అనేది ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఆ పరకాయ ప్రవేశం చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సో మాకు ఎక్కడ జ్యోతి వర్మ కనిపించదు రకులు ఉంటే రకులే కనిపిస్తుంది నైన్ తార ఉంటే నైన్ తారే కనిపిస్తుంది వాళ్ళే నేర్చుకొని చెప్తున్నారేమో అనే ఫీల్ క్రియేట్ చేస్తారు మీరు మీరు ఇన్ని చేశారు కనుక 
మా ప్రేక్షకులు అంతా కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మీకు గుర్తుకున్న ఏమైనా రెండు మూడు మీకు నచ్చిన డైలాగ్స్ డబ్బింగ్వి మీకు గుర్తుకుందే చెప్పండి అది సీరియల్స్ అయినా పర్లేదు వెబ్ సిరీస్ అయినా పర్లేదు సినిమాలు అయినా పర్లేదు ఓకే ఇప్పుడు బ్రహ్మముడి అని సీరియల్ వస్తుంది అది పాపులర్ అయింది బాగా అందులో కావ్యకి మెయిన్ లీడ్ చెప్తున్నాను ఆ అమ్మాయి ఇది కూడా బాగుంటుంది నేను ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు అనమాట అంటే బబ్లీ బబ్లీ క్యారెక్టర్ చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ చిన్న చిన్న వేరియేషన్సే బట్ తనకి చెప్పేటప్పుడు అరే అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది టెన్ సీన్స్ ఫిఫ్టీన్ సీన్స్ కూడా అట్లా నేను కంటిన్యూగా చెప్పేస్తానే ఉంటాను మేడం ఏంటి మేడం అంటే అంతే నాలో ఒక రాక్షస్ వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు రికార్డ్ చేసుకోవాల్సిందే అని ఎప్పుడు కూడా టెన్ లెవెన్ సీన్స్ మేడం ఫైవ్ సీన్స్ ఉన్నాయంటే ఓకే ఇచ్చేసే టక్క 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 టక్ ఒక్కొక్క కొన్ని మాత్రం కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది అమ్మా ఇది చెప్పాలా ఇప్పుడు అని అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఆర్టిస్ట్కి మాత్రం టక్ 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 మని చాలామందికి మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు కొంతమంది ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే వేరే లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్లు కాబట్టి వాళ్ళ అది మనం మ్యాచ్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమవుతుంది కష్టమవుతుంది అటువంటి డైలాగ్స్ ఏవైనా రెండు మూడు జనాలకి బాగా దగ్గరైనాయి కదా వాళ్ళు ఇది బ్రహ్మముడిలో దాన్ని మిమ్మల్ని నేను మిస్టర్ డిఫెక్ట్ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటాను ఏం లేదండి మీరు ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తారు కదా నేను కూడా వస్తాను మీరు ప్రైమ్ టైంలో టాప్ టీఆర్పిలో ఉన్న సీరియల్స్ అన్నింటికి అందరి హీరోయిన్స్ కి చెప్పడం ముందు చూడండి అసలు రిషిధార అది అది అస్సలు జనాల్లోకి ఇట్లా పెనవేసుకుపోయి ఉంది అక్కడ వసుధార దొక్కటేదండి డైలాగ్ సార్ మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇది రిషిధారుల బంధం ఇది ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంటుంది మీరు నాకు దూరంగా ఉన్నా నేను మాత్రం మీ మనసులో ఎప్పటికీ ఉంటాను సార్ ఇందులో సమాంత గారు ఉన్నారు నయనతార ఇద్దరు చేస్తారనమాట ఏంటి నన్ను అక్క అని పిలుస్తున్నావు నేను నీకన్నా ఏజ్ లో ఏం పెద్దదో అని కాదు అక్క కాదు నన్ను నా పేరుతో పిలువు అక్క అని ఎవరు నన్ను పిలవద్దు అంటుంది ఇప్పుడు ఇంక రెండు వెబ్ సిరీస్లో ఒకటి చెప్తున్నానండి ఆన్ ఆన్ డబ్బింగ్లో ఉన్నాయి ఒక మూవీ ఒకటి అది ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు సే ద నేమ్ అది మళ్ళీ పెద్ద హీరోయిన్కే అసలు తెలుగులో ఉన్న టాప్ హీరోయిన్స్కి అందరికీ మీ వాయిస్ అందించాలని మమ్మల్ని ఇలాగే ఎంటర్టైన్ చేయాలని గొప్ప గొప్ప అవార్డ్స్ అన్ని మిమ్మల్ని వరించాలని మా దూరదర్శన యాదగిరి ప్రేక్షకులు అందరి తరఫున మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు రావడం మాతో ఇంత మీ షెడ్యూల్ మాకు తెలుసు ఆల్మోస్ట్ కాలంతో పాటు పరిగెట్టే షెడ్యూల్ మాకోసం ఇంత టైం కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జ్యోతి లేదు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అసలు దూరదర్శన్లో ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలన్నది ఐఎమ్ సో లక్కీ నిజంగా ఇట్స్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మాట నిజంగా దూరదర్శన్ అన్నది చిన్న చిత్తకానా అండి ఇట్స్ అ బిగ్ 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 థింగ్ ఫర్ మీ నిజంగా డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ కమింగ్ టు దూరదర్శన్ ఆఫ్టర్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ మరొక ఎపిసోడ్ లో మరొక గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం